Ayan. So today, we're going to talk about moving on. Moving on. For some people, it is very hard to move on. Sabrang, merong mga tao na bago sila makapag-move on, mas matagal pa yung pinag-move on nila kaysa sa daging relasyon nila. That, may mga bagay na mahirap pa yung tibihan, lalo na pag nag-move on. Yung eksena, mahirap kasi tanggapin yung eksena na dati, magkasama kayo naglalakad, pero ngayon, kahit magkasalubong kayo, parang never pa kayo naging magkakilala. Parang never pang naging part ng isa't isa ang mundo, ah, ng mundo nyo ang isa't isa. Dati, parang excited ka palagi mag-Facebook para makausap siya or maka, maka-chat siya or makita yung mga posts niya. Ngayon, unfriend na o black pa minsan. Ganyan, may mga ganyang kabitera tayong mga nagmamahal. And anybody, and anybody who has gone through the pain of falling in love and the, and the falling out of love knows the, the, uh, the exact same thing na pagdadaanan mo pag uh, ikaw ay nasaktan. Marami sa atin ang uh, nakaranas na ng ganito at marami sa inyo makakarelate especially dun sa mga nagmahal pero hindi masyadong nasukulian ang uh, pag-ibig na ibinigay. Yun din yung nararamdaman ng mga taong nagmahal pero hindi minahal pabalik na nagmahal ka, binigay mo ang lahat-lahat na kaya mo ibigay, oras mo, sarili mo, pati minsan yung katawan mo ay bibigay mo na rin, di ba? And uh, at the end of the day, makikita mong malikot ka, naghahanap ka pa rin. Pero I think we should also be considering yung magtira ng konti para sa ating sarili. Bakit kailangan yun? Ang pagmamahal na ibubuhos mo sa ibang tao ay dapat pagtirahan mo din ng pagmamahal na manggagaling at papunta sa sarili mo. Dahil kung sa sarili mo ay wala kang maitira, ano na lang ang mararamdaman mo pag wala na siya, pag wala na yung, na, pag wala na yung lahat, pag, wala, pag hindi na kasing special ng pagtuturingan nyo ngayon, ang pagtuturingan nyo, bukas, makalawa. Di ba? Importante din yun. Sa pag-move on, ang kailangan dito, I think one one factor or one helpful tip para makapag-move on ng madali ay yung pagiging busy pag marami kang ginagawa, pag marami kang iniisip, or pag nagpaka-busy ka rin bawa sa school, sa studies, o sa work, or sa kung ano pa mang pwede mong gawin, okay yun. Kaysa mag-mukmuk ka, mag-isip ka, stalk siya sa Facebook, basahin yung mga lumang text, bura-bura na mga lumang text of my time, nakakatulong yun sa pag-move on. At the same time, makatulong din sa pag-move on ang pagdadasal at ang um, yung uh, yung connection mo kay Lord kasi it's it's something na ang hirap ipaliwanag iba yung healing na meron pag ang Diyos ang nag-heal sa'yo sa puso mo and at the same time make yourself uh, make yourself present doon sa mga taong sa tingin mo inapabayaan mo nung, nung habang kayo ay magkarelasyon tayo ay uh, minsan ay uh, na rarahuyo o na, na anong tawag dito na masyado tayong na aaliw sa nararahuyo tagalog na tagalog na aaliw tayo pag halimbawa mayroon tayong jowa papabayaan natin ang pamilya natin mga kaibigan natin so para madali maka, makamove on let's get in touch with our family and old friends there's nothing wrong with 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 uh, rebuilding the, the bridge ba diba? and at the same time walang masama na na maging friends din naman dun sa ex mo pero huwag madaliin may mga ilan kasi sa atin na gusto agad kakabrain nyo lang kanina friends na ngayon ano, ano, ano to laro di ba so these are the things that we should be considering in falling in love and moving on so ako po ulit si Becky Mon dito po yan sa Usapang Seryoso with Becky Mon at ang ating pong word for the day ay Ah, uh, syempre, nag-iisip daw ako ng word for the day dati. So, cheese dogera. Ito ay ang mga taong hindi mahilig sa cheese dog, kundi mahilig sa cheese is. Ikaw, cheese dogera ka ba? Ayan, hanggang sa muli po para po sa mga relevant na videos ni Becky Moy. Maraming salamat.